Móvil hoy con Marcelo Grondino. Marce, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Dónde estás? Hola María, efectivamente, para dar cuenta de un nuevo hecho de inseguridad de los que lamentablemente ya estamos acostumbrados en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Estamos en Colastiné en Norte y este hecho tuvo eh, características especiales porque el robo no se pudo consumar. Ocurrió anoche cerca de las ocho y media cuando dos delincuentes ingresaron a este comercio ubicado sobre la Ruta 1 pero se encontraron en el interior del supermercado con una mujer policía de civil. Pero mejor que lo cuente, que lo narre eh, Pablo Mion, que es el encargado del negocio. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bueno, en el día de ayer, a las, entre las 20, 20 y 30 horas, eh, ingresaron dos masculinos al negocio con intención de, de robo. Eh, sacaron un arma y, bueno... Eh, justo en ese momento en la caja estaba una mujer policía de, de Rincón. Y bueno, cuando la vieron y más la reacción de la, se, de la señora, decidieron irse los lo delincuentes. Así que gracias a Dios no, no pasó a mayores. ¿Edades aproximadas de estas personas? Y eran jovencitos. Personas jóvenes. Personas jóvenes, entre 15 y 20 años. Bueno, y es el segundo hecho en 15 días, Pablo. Es el segundo hecho que, bueno, que el negocio sufre en 15 días. Hace justamente el lunes anterior nos entraron por un ventiluz eh, con fines de robo. Ese sí lo lograron lamentablemente concretar. Ingresaron en un momento en que no había, no había gente, estaba cerrado el local. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Qué se lo... llevaron en esa oportunidad? Bueno, algo de cambio que había en la caja y algunos cigarrillos. Eso únicamente fue lo que, lo que robaron. ¿Cómo está la zona? ¿Son frecuentes este tipo de hechos? Me decías que además de, de empleado, yo te ascendía a encargado. <coughs> sos empleado. Eh, además de, de empleado, sos vecino porque hace poco tiempo te mudaste a la esquina aquí sobre la Ruta 1. Exactamente. Y bueno, por el comentario de los vecinos, eh, en, el, en el trato que uno tiene día a día, eh, la situación de seguridad está tremenda, complicada. Eh, mal ser una zona de casas con patio, con quinta aprovechan a la noche o conocen los movimientos de la gente cuando se van al trabajo, cuando llevan los chicos a la escuela y, y aprovechan para meterse a robar. La audacia de estas personas porque el local donde, donde trabajás está este, lleno de, de cámaras de seguridad. Así que se animan a, a llevar adelante un, un, un hecho de estas características sabiendo que pueden quedar registrados. Sí, exactamente. Creo que hoy en día... Creo que con la situación que hoy en día está viviendo el país, van dispuestos a todo, sin importarle si hay cámara, si hay criaturas, si hay gente, no, van dispuestos lamentablemente a todo. ¿Han actuado a cara descubierta? Creo no. que estamos viendo alguna filmación. Eh, no, 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 actuaron a cara tapada, cara tapada. Eh, cubierta, y bueno, sacaron el arma y justamente cuando... Eh, reacciona esta mujer, que a la cual le agradecemos mucho, ahí guardan todo y, y deciden retirarse del lugar. Además, no estamos hablando de una hora tan avanzada de la noche, ¿no? No eran tampoco la, las 10 de la noche, que creo que, que cierran a, eh, a esa hora, eran las 8 y media. Claro, exactamente, un horario que entre las 8, 8 y media, 9, es un momento donde recurre mucha gente que vuelve del, del trabajo. De la ciudad. De la ciudad, exactamente. ...para poder hacer las compras. Bueno, así que me imagino que también esto eh, ha sembrado cierta angustia en, en el personal, los dueños, ¿qué dicen? Y, y sí, la verdad que sí, porque es lamentable. Es uno por ahí con las ganas de trabajar, de salir adelante, en un montón de cosas... ...y que te pasen estas cosas, por ahí eh, golpea mucho, duele, duele mucho, duele bastante. ¿La presencia policial, patrulleros, se observan? Sí, eso es lo que, por ejemplo, nos llama la atención. Eh, gracias a Dios, nosotros en el local siempre por ahí tenemos algún cliente que es policía. El, pasan mucho los patrulleros por acá, por la zona. Corrió anoche. Exactamente. Esta, esta mujer que estaba de civil. ¿no? Claro, exactamente. Y por la ruta pasan mucho, por eso van dispuestos a todo. Ya... Muchas gracias, Pablo. No, gracias a usted. Pablo, eh, empleado 
de este conocido comercio que queda sobre la ruta 1, María, aquí en la zona de, de Colastiné, bueno, brindándonos detalles de lo que ocurrió anoche, cerca de las 8 y media, cuando ingresan estos dos delincuentes con la finalidad de, de robar, eh, y se encuentra, bueno, con esta mujer policía que pudo eh, desactivar eh, esta situación. Eh, no obstante, bueno, queda planteado el tema de la... De la inseguridad de, este, que, que plantean incluso lo, los vecinos. Pablo es, como decíamos, además de empleado vecino de la zona. Y bueno, está este, muy, muy cuestionado el tema de, sí. de la presencia policial, el patrullaje. Si bien se ven este, unidades de la policía, bueno, indudablemente que, que no dan abasto. ¿no? Mm, un negocio que además, déjame decir, está siempre abierto, tiene un horario corrido. Hay mucha gente usualmente, bueno, de hecho lo estamos viendo también este, en las imágenes, yo te diría que para un comercio de ese rubro, de esas características, 8, 8 y media de la noche, este, es una hora pico. Y la facilidad que lamentablemente tiene esa zona donde están ustedes, Marce, ¿no? Este, lugares amplios, eh, descampados, esas vías de escape muy, muy rápidas, y a veces por más voluntad que pueda llegar a tener la policía para correrlos en el caso de que lleguen a tiempo, digamos, hay que conocer la zona, ¿no? Este, tiene ahí un intríngulis de, de, de calles, algunas que ni siquiera tienen nombres, así que se les hace fácil, digamos, a los delincuentes allí. Sí, sí, en el caso de, de Pablo, eh, la persona con quien terminamos de hablar me decía, no me comprometas con alguna pregunta que tenga que claro. ver con... Eh, las personas que, que ingresaron, si son conocidas, seguramente, bueno, tiene que ver con esta reflexión que haces, ¿no? De lo que es eh, esta zona. Eh, además, uno, uno siempre piensa, María, en, en lo que pudo haber pasado. Exacto. Porque, ¿qué ocurría si, si esta mujer policía de civil, bueno, mostraba un arma? Uh -huh. Estas personas, estos dos delincuentes que venían dispuestos a todo, seguramente también... Eh, Portaban armas de fuego y bueno, siempre queda la duda, ¿qué hubiera pasado si en medio de, de esa situación se desataba sí. un enfrentamiento ¿no? con, con sí. personas en el local, de pronto con, con eh, menores, niños, como muchas veces hemos visto que quedan en medio de este tipo de situaciones? Bueno, sí. afortunadamente eso... Eh, no ocurrió, pero queda la angustia, ¿no? Y los mismos empleados también, ¿no? Que ellos todos los días tienen que volver a trabajar al mismo lugar. Bueno, Marce, muchas gracias eh, por, este, por este informe. En un ratito volvemos con, con otro tema. No sé si tan desagradable como este, pero bueno, me parece que por ahí no más. Marce, nos vemos. Dale, María, hasta luego. Hasta luego.